pero lo busco ahora otra, otra fácil ¿sí? que yo lo aprendí también el año pasado otra versión fácil que yo no sabía que se lo puede hacer es utilizando le quiero, ay, lo quiero hacer mostrar es utilizando el mismo el mismo powerpoint ¿sí? ustedes al con el, cuando están armando el, 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 el powerpoint eh, que ya saben no sé si sabes usarlo para armar a los power eh, ¿sí? bueno cuando vos estás armando el power yo te muestro aquí cuando se abre te muestro la otra posibilidad es que vayas haciendo en el mismo powerpoint ¿sí? que vos armas justamente tú armas todo tu, tu, tu power B con las diferentes con las diferentes diapositivas ¿sí? una vez que vos lo tenés armado acá a tu power vos, cuando vas a la parte de archivos ¿sí? cuando vos pones en el guardar como te va a alargar en donde lo querés guardar y todo eso de esta información cuando estás aquí en el tipo si vos entras a esa pestañita te va a lanzar los formatos ¿sí? y en esos formatos sí. aparece que vos lo podés descargar como un video ¿sí? entonces ah. vos al mismo powerpoint lo podés utilizar como video ¿sí? voy entrando acá decís bueno ya está una forma fácil de hacer el video ¿ves? sin necesidad de estar utilizando en los navegadores o bajando programas para hacer videos es el mismo powerpoint cuando vos lo vas a guardar pone guardar en video B que te aparece mp4 ¿sí? y ahí sí. mismo se te lo va a guardar y se te lo va a descargar con, como un video si sí, vos prueba eso ¿Qué, ¿Qué es la información extra que necesito que sepas acá? Me cancelo esto y me vuelvo acá. Este. A cada una de las diapositivas, cuando vos estés acá, le vas a insertar justamente en esta parte de insertar, le vas a insertar el audio, que ya sería alguna música o la voz tuya porque vos cuando vas acá ven insertar audio te va a aparecer esta pestañita ¿sí? que podés agregar alguna canción, alguna música que vos tengas desde tu misma computadora o que vos misma grabes tu voz ¿sí? si querés como te decía si querés explicar vos algo vos misma lo podés hacer entonces en esa grabación vos pones grabar y grabas todo lo que vos quieras y te va, te va a salir la grabación de esta diapositiva después vas de nuevo a la segunda diapositiva y vas a hacer lo mismo sí, vas a ir haciendo lo mismo ¿sí? y entonces ahí vos cuando descargas te va, te va a descargar absolutamente todo el combo completo las mismas imágenes que vas armado acá ¿de? junto con sí. el audio te lo descarga en el formato de video de mp4 ¿Sí? es quizás la forma más fácil y no necesariamente como te digo yo tengas que ir a navegar por internet lo puedes hacer sin internet con el mismo powerpoint ¿sí? si no vas buscando las, las aplicaciones eh, que, que, te, que te iba mostrando ¿sí? a través así de google vos te vas, vas, vas buscando es más que nada esta parte que ustedes conozcan ¿Sí? conozcan qué posibilidades hay, qué herramientas pueden ustedes utilizar y cómo lo van a hacer ¿sí? porque como te decía, más adelante la idea va a ser que ustedes hagan subtitulados 
y que hagan las voces en off quizás de los videos ¿sí? eh, entonces para que ustedes puedan hacer eso y que se van a encontrar con ese tipo de trabajos de traducción la idea es que ustedes vayan sabiendo cómo manejarlo ¿sí? en un principio primer año como ustedes tenían informática iban aprendiendo más o menos ¿sí? los términos, algunos sitios web y todas esas cosas yo les decía tengan en cuenta mucho porque ahora a partir del segundo año es cuando ustedes iban a comenzar a usar todas esas herramientas ¿sí? entonces vos solita a pesar de decir, bueno, en algún tiempo extra que tenga también después de haber presentado trabajos prácticos, voy husmeando. Si no es por la computadora, desde el celular, ¿qué otra aplicación puede usar también para hacer los videos? Y empezar, empezar a armar de cualquier cosa, ¿sí? Eh, los videos, ¿sí? Para que después vos digas, bueno, ya fue voy a utilizarlo a este porque me parece cómodo y ya lo sé manejar y me gusta ¿sí? o decís bueno quiero probar con otro para ver cómo sale y si sale lindo o no ¿sí? porque vos vas ahí viendo que cada uno de los programas o aplicaciones eh, son diferentes ¿sí? y vos te podés ir sintiendo más cómoda o te puede gustar eso de las plantillas que tenía ese Geniali porque me gustan los colores y las imágenes que tiene y no tengo que buscar nada más y uso eso ¿sí? o decir bueno lo puedo hacer tan simple con el powerpoint que es lo que yo tengo o quizás puedo utilizar como te decía el filmora que también me sirve para hacer videos y también es como que tengo ahí una serie de plantillas o de cosas para, para ir agregando ¿sí? pero la idea es que a través de todas esas posibilidades encuentres la que te sienta más cómoda a vos y la que te sea más fácil de usar ¿sí? porque esa es la idea, ¿sí? que vayas investigando y viendo tus posibilidades, ¿sí? con cuál es la que vos te sientes más cómoda para que puedas trabajar. ¿Okay? Espero que te haya ayudado más o menos ¿sí? Sí, sí. Uh -huh. para, para armar esta parte, porque la parte sí tecnológica a veces <ríe> sí, sí nos puede después. causar nos puede causar como les digo eso eh, pero básicamente como les digo la idea es que ustedes vayan teniendo práctica para que después cuando hagan las traducciones de esas cosas para ustedes no sea difícil sí porque la realidad es esa que muchas veces le van a decir necesito que me traduzcas este video o necesito que me traduzcas este powerpoint sí a veces quizás el power voy a decir bueno es lo más fácil porque es la herramienta que más o menos conozco sí pero cuando les dan otros otros casos o los textos que les estoy dando en práctica profesionalizante, ustedes realmente se encuentran con esos textos de revista y dicen cómo hago para traducir y para mantenerlo igual. ¿Sí? La idea es que ustedes busquen la forma y los diferentes aplicaciones y programas que tienen, digamos, pueden tener para usar. ¿Sí? Porque a veces al cliente es como que dice, bueno, necesito esto tal cual, solamente que en inglés o en español. Y nosotros no entra la preocupación y decimos, ¿cómo hago esto si no me han enseñado? No sé cómo hacerlo. Y empezás a buscar también a veces en un diseñador y todas esas cosas. La idea es que vos vayas aprendiendo a trabajar con eso, ¿sí? Porque es la realidad, como te digo, del, de los trabajos de traducción con los que ustedes se van a encontrar. Okay. Igual yo tengo que seguir practicando con prácticas profesionalizantes eh, la parte de cumplir el mismo formato de la traducción. Uh -huh. Así que bueno, ahora me instalé Photoshop. Ok, bien. Voy a intentar hacerlo de ahí, a ver si me uh -huh. sale bien. <risa> Porque la verdad que sí me re me costaba. Yo nunca, digamos, utilicé esas clases uh -huh. de editores hizo re complicada la primera vez sí que lo único que hacía era hacerle captura la imagen uh -huh. recortarla entonces co escribía copiaba pegaba uh -huh. y así claro es que ahora, bueno, a ver, vos te vas a ir mejor. justamente de buscando de eso de la forma que yo sé hacerlo lo puedo hacer ahora que yo te decía hacerlo como puedas pero la idea uh -huh. es eso que vos vayas viendo con cada una de las opciones 
cómo podés sí, ir vos haciéndolo eso, ¿sí? Y está bueno uh -huh. ver que ya lo tengas al Photoshop para que veas qué, qué, qué cambios vos podés ir haciendo, si te va funcionando o no. Entonces, uh -huh. esa es la idea, que vayan buscando el cómo. Y yo no sé, chicos, ustedes de segundo, si tienen grupo, tienen grupo de WhatsApp sí. aparte, digamos, de ustedes, para que aprovechen eso también, ¿sí? Cuando yo les ponía y les decía, ve, les habilito foro, que justo les aparece a ustedes en este módulo, eh, cuando no estaba funcionando el foro de la plataforma, la idea es eso, que ustedes abran foro y empiecen a, a preguntarse y, y, y a seguir, a comunicarse entre ustedes, ¿sí? Porque quizás Analia sabe de un programa que le funciona muy bien, y vos decís, milagro, ve, bueno, no sé usar ninguno, ¿cómo lo has hecho? ¿Sí? La idea es que ustedes, entre ustedes también, se empiecen a, a, a ayudar y decir, mira, yo estoy usando esto y me funciona de 10. Y que te diga justamente otro de los chicos, Enzo, mira, yo he utilizado este programa y sabes qué, ha sido re complicado, re difícil, no te lo recomiendo. Entonces vos ya vas teniendo esa información de decir, ah, Puede usar esto o no puede usar esto porque ya sé que lo han usado y no funciona, ¿sí? Está bueno esa, que tengan esa comunicación y esos feedback a veces que yo les iba pidiendo, vayan entre mismo ustedes incorporando esa información y mostrando, ¿sí? Y preguntando también, ¿sí? Porque esa es la idea, a ver, que vos preguntes para que sí se vayan ayudando entre ustedes también, ¿sí? Bien. Bueno, gracias por, ser por la ayuda. No, está bien. Y eso les digo, ¿sí? Cada gracias. vez que necesiten, ustedes pregunten, pregunten, eh, vean la manera de cómo lo puedo ir solucionando yo y si no, pues no encuentro ninguna respuesta, si a mí no me sale nada, sí pregunten, ¿sí? Me preguntan a mí sin mm. ningún problema, o como les digo, se preguntan entre ustedes también. ¿sí? Uh -huh. Gracias, profe. Yo la verdad que tampoco sabía lo del audio en PowerPoint. Sí, lo uso con frecuencia para a veces hasta dar las clases de inglés, pero, pero sí, este, no, no sabía lo del audio. Primera vez que, que lo escucho, así que muchas gracias. Sí, no, sabes sí. que sí, yo había visto algunos videos así, pero bueno, yo me, 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 me hace gracia porque yo cuando había visto esta, estos casos así, me buscaba un programa para convertir el Power mío a un video. Me buscaba ah, un programa sí. y me lo descargaba. Y sí. después, haciendo justamente otra diplomatura, nos piden un trabajo y nos dice la profesora, pero si lo pueden hacer con el Power. Y cuando mm. yo me he enterado de esto, también digo, ah, digo, ya está, ah, digamos, ven, bueno, ni necesito buscar otra cosa con el mismo Power, justamente eso insertándole el sonido y es cuando empezás claro. también a veces a, a decir bueno voy a seguir durmiendo en profundidad todas esas sí. pestañitas las miles de opciones que me da para agregarle sí, sí. porque incluso ves si se van fijando ay, eh, si se van fijando yo a, a, a este a este power en una de las partes era acá creo ¿sí? era aquí Incluso le uh -huh. podés agregar GIF, ¿sí? claro. para darle claro. movimiento, te podés agregar los GIF y lo decís, ah, bueno, sí, tenía para usar muchas cosas y no sabía, ah, bien, ¿Sí? Bien, ¿sí? Pero eso es lo que les digo, ¿sí? Es cuestión a veces de, de, de eso, a veces de decir, bueno, voy husmeando, ¿qué me va funcionando? Y, y seguís, seguís aprendiendo e incorporando. Así que sí. Uh -huh. Uh -huh. Si sí, yo había bajado el Corel, fue ese Corel, uh -huh, Corel sí, pero uh -huh. no, me, se me hizo re difícil usarlo para producir, no me he dejado bajar las imágenes, no sé si es que tenía que pagar algo, pero al final lo terminé bajando a la compu y después no lo pude usar, sí. y terminé haciendo como milagro, era eh, eh, foto de, de pantalla y, y, a, uh -huh. y editarlo para poner un trabajo. Eso es lo que tienen algunos de esos programas, ¿sí? Están, realmente son muy buenos, pero uh, lo tenés que pagar a veces, la tenés que pagar a la licencia. 
Entonces sí. vos decís, bueno, en este momento no, se me está complicando, entonces claro. busco de qué otra manera lo puedo hacer justamente sí. para después, o a veces no la entendés, porque a mí también me pasaba al principio, que me bajaba justamente también programas para armar video, yo decía, ¿cómo hago? No entiendo. Eh, pero bueno, ves, solo le digo las opciones que vamos teniendo de cada uno y vamos encontrando, puedo decir, bueno, ah, pero puedo utilizar esta otra que es mucho más fácil, ni más práctica, o me sale a hacerlo de esta manera, me está bien, ¿sí? que yo les decía, ustedes búsquense y si no les sale, como les salga, pero, pero la idea es que sí vayan haciendo esa práctica y esa búsqueda. Okay. Uh -huh. Profe, y una preguntita en el caso de ahora que se acercan los parciales para los exámenes en el caso de prácticas profesionalizantes ¿cómo sería más o menos el examen? como más que nada armamos presupuesto y que hacemos una traducción ¿lo va a ser algo similar? O? sí, incluso te digo más sencillo ¿sí? Los de práctica profesionalizante, en todo caso, tendrán una sola pregunta teórica de algún tema en específico que hayamos visto en el módulo de, de algo teórico, por así decirlo. Y la traducción. No va a ser tan complicado como el trabajo práctico que les pido, bueno, vayan utilizando este formato y sigan esto, eh, sino más que nada la traducción del texto, ¿sí? Eh, porque no les da. Ustedes han visto el tiempo que les lleva a hacer el trabajo práctico uh -huh. con este tipo de formato. Sí, a eso Entonces la, la realidad es eso, es el tiempo que tengo que, 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 que el tiempo que me lleva a hacer la traducción más el tiempo de que me lleva cómo voy a armar ese formato, decir cómo hago todo eso. Sí lleva tiempo. Entonces, en el caso del examen final, que estén tranquilas porque va a ser en realidad simple. ¿sí? Yo tengo en cuenta esas cosas, es simple. Si sí tengan en cuenta que para rendir los, los exámenes tienen que tener los trabajos prácticos presentados. ¿sí? Si ustedes no tienen los trabajos prácticos presentados, en realidad no se pueden presentar a rendir el examen. ¿sí? Entonces, esa es la manera de quizás hacer el equilibrio ese, porque yo necesito que ustedes a partir de, de este momento si sí comiencen a manejar la parte tecnológica en las traducciones, ¿sí? que ya van las dos cosas de la mano, eh, pero, pero me lleva tiempo. Entonces, cuando ustedes se presentan el, en, no me sale, el examen, ya en el examen final, la realidad va a ser más que nada texto. ¿Sí? Y no va a haber tema de formato ni esas cosas, va a ser solamente el texto. ¿sí? Ah, Pero la idea previamente es eso, que si sí vayan teniendo presentados los trabajos prácticos, que si sí vayan trabajando de esa manera. ¿sí? Así que no se preocupen, porque el examen no va a ser así tan complicado. Se va a ser más que nada básicamente la traducción. Así que tranquilo. En este caso, traductología es oral. Así que cuando si se presenta en rendir traductología, va a ser en modalidad oral. Que yo generalmente les hago el sorteo en el momento. Que yo les digo, del módulo, del módulo 2 que te ha tocado, un tema que, que te haya gustado, que quieras desarrollarlo. Así que ellos si quieren vayan preparando. De cada módulo, del 1, 2 y 3, un tema para que ustedes solitas hablen. ¿sí? Y después yo les voy a ir haciendo las preguntas eh, parecidas a los trabajos prácticos. Esas preguntas teóricas van a ser parecidas al trabajo práctico. Les voy a ir yo preguntando. ¿sí? Porque es una materia bastante teórica como la han visto a, a traductología. Así que esa sí es oral. Y es básicamente... Que ustedes me comenten ahí los conceptos, los autores, las teorías que van proponiendo cada uno de los autores de las traducciones. Eh, y eso, ¿sí? Para que vayan, vayan sabiendo en general cómo es. Mm.
Sí, los exámenes, profe, son generalmente a, entre mediados de julio y finales de julio, ¿verdad? Sí, empiezan a finales de julio, creo. Finales de julio, de, después de las vacaciones, tienen una claro. semana más, creo, y arrancan, ¿sí? Y empiezan uh -huh. los exámenes. Así que es a fines de julio, principio de agosto, las meses. Eso le estaba, me le estaba diciendo a los chicos del primer año que me preguntaban, tenían la duda. Y le digo, si no les han mandado, ya les van a mandar las circulares. ¿sí? Porque ya nos estaban preguntando a nosotros si, si íbamos a hacer algún tipo de cambio en alguna de las materias. Si queríamos hacer pasar o si queríamos incorporar alguna otra materia también así por Zoom y eso. Nos preguntaban si íbamos a hacer cambios o no. Así que... Así que ya les van a avisar a ustedes, justamente. Y en este caso, profe, nosotros tenemos que rendir todas las materias, ¿verdad? No eh, es como primer año que teníamos promocionales. En, en segundo año, ¿sabes que La verdad que no, no recuerdo exactamente. Porque yo no, o sea, yo no Había. recuerdo haber visto que sean promocionales. Si no, nos había sí. puesto un de Parte. correlatividad. Claro, mm. sí. ¿Sabes que No mm. sé. Porque yo creo que sí hemos hablado uh -huh. al principio de año del tema uh -huh. ese, de hacer las promocionales. Eh, uh -huh. Pero no se ve si la profe, por ejemplo, Mariana, decidió incorporar lengua o gramática inglesa. Eh, claro. que en todo caso, pregúntenle a ella o pregunten. Uh -huh. En secretaría, en secretaría, en secretaría uh -huh. sí si hay algún cambio, porque la verdad yo sinceramente no, no recuerdo. Yo sabía no, que, bueno, por lo menos mis materias no eran, no eran promocionales, van sido así con el final. Bueno, sí. sí a, mí, a mí me parece que la mayoría es así porque no he visto otra, otra información distinta. Claro. Uh -huh. Pero vamos a preguntar por las sí. dos. <ríe> sí. Hey, chicas, si no tienen más dudas, yo no tengo más dudas. Si por el después. momento están, después he visto, bueno, uh -huh. después cualquier cosa me van preguntando por el chat y, y han visto que le he puesto para, para fines de junio la otra consulta. Así que si tienen también por ahí eh, otra duda, la pueden utilizar a eso. Okay. Ya saben que cualquier tipo de duda, chicas. Me preguntan, ¿sí? Pregunten sin, sin problema eh, para, para que las ayude. Bueno. Okay. Bueno, muchas gracias. Igual. Igual. Muy buen fin de semana. Descansen lo que puedan. <ríe> y ya bueno. con los módulos. Sí. Bueno. <ríe> Eso digo. <ríe> bueno, sí. chicas. Bueno, buen fin de profe, que estén Besos. muy bien. Igual para Besos. ustedes, cuídense y nos vemos. Besos.